もう出ましたね、祭り広瀬さんが見たいって言っとったやつねあこれ第3回「鵜、は、飼、い、祭り」7月下旬本社主催あらこれで見てこれ花火じゃないあそうやね花火だね。解放証契約、まあ、義口と武将との契約の話やね。まあ限度額を作って折半すると観覧のその観光でこう売り上げたその何っていうのかな売り上げ金に対してっていうのか何なのか分からんけどうんうん今日阪神地方から迂回遊覧図ダウンやね遊覧ダウン団体さんが見えたってことやね、うん、これがナイロンとかあ,あれやない通れとかさ人工的な糸ね高等商人が猫で一人心中うんよくわからんね命だけは助かるねね。猫いらずを大量に飲み苦悶中を中井が発見ううなに猫いらずって猫いらずってなんか猫を退治するための薬やないのまあそんな感じやね聞いたことないけどいやいやな猫好きとしてはそれは嫌な薬もう出ました。広瀬さんが見たいって言っとったやつね。第三回。迂回祭り。七月下旬。本社主催。これで。見て。これ。花火じゃない。あ、そうやね、花火だね。はい。あったね。七月下旬。よかったね。詳細は逐次発表。ほうほうほうほうほう。今の岐阜新聞。戦後昭和二十一年。大きい花火大会が。岐阜日日新聞というより岐阜タイムズ。なんやね、戦後は。あ新聞社もね戦後 GHQ に統制されてうん、うん、第3回なのかってことは昭和11年が3昭和10年が2昭和9年が第1回目ってことかな1年に1回ずつやったら。ということは昭和9年が第1回目なのか。結構この公会堂の川上鈴子さんの広告が結構さっきから多いんやけど有名な人なのかな岐阜市公会堂は今の市民会館やねあのもうちょっと前の時代に福来博士も見えたのあの千里眼のあれで来たよ。寄付に見えたの。ええ、きな。百年以上前の話ね、今から。行ってきたかったな、千里眼。うん
観光施設とともに児童の楽園とする岐阜公園拡張案いいね岐阜公園今何も遊具も何もないもんね子供が何か遊ぶってあれは岐阜公園と言えるのかわからんけど道路が隔ててね、うん、本来のロープウェイ乗り場から、うん、だいぶ離れちゃる。縄昆虫館あたりまでの、うん、あそこに前はあったけど老朽化したから取り壊して今度はいや三十年前は、うん、検討書館もあったし動物,動物園もあったし動物園はすごいそれは薬師日本大博覧会の名残とも言える。うん。でもあのリス村がね、天才やしで。だからあれも薬師日本大博覧会で、台湾リスが来た。あの時ね。うん。うん、ゾウも来た。うん。で、その台湾リスが自然に帰る、金華山に帰っていったっていうことだよね。うん、じゃ、なんか結構いい感じで、リス園だけ残ったから、いい感じで。ね、あの扱いやすい動物だけ。いますって感じでね。いやライオンもおったよ昔は。丸物で。古典。松田政府。ちょっと知らないですね。で十六銀行柳瀬市店。これね。十六銀行柳瀬市店。これね。これ電車通りやね水戸の町の方行くと。わかる。あ,あ、わかる。わかる。うん。丸物の斜め前。うん、今の中日新聞、うん。ビルの。うん。うん。こっち。はい。えー、すごい雨が降ってきて。音がすごい。まあ、こんな感じで岐阜新聞と岐阜日日新聞の話でしたまたちょっとこういうのちょこちょこ紹介していきたいなと思いますありがとうございましたご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いしますありがとうございました